നമസ്കാരം അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ കപ്പ ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യുക കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അറിയാലോ ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബീഫ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് പൊടികളെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നമ്മുടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീഫിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ പീസിലോട്ട് എത്തണം അതിനായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്പൂണ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാലകളൊന്നും നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ പീസിലോട്ടൊന്നും എത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ബലം കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ പീസിലോട്ട് പിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇഫ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മസാല പൊടികളുടെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫിൻ്റെ പീസാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയുള്ള പീസും ഉണ്ട് എല്ലില്ലാത്ത പീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും മിക്സായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് എല്ല് വേണം അപ്പോൾ എല്ലും കപ്പയെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ബീഫ് ഇഷ്ടം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബീഫാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് അവിടെ കിടന്ന് മാരിനേറ്റ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനാവശ്യമുള്ള കപ്പയും അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കപ്പ എന്ന് വെച്ചാൽ കിഴങ്ങാണ് കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കപ്പ അപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും സാരമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമുക്കിത് ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കപ്പ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അരിച്ച് മാറ്റണം അരിച്ച് മാറ്റണം കേട്ടോ കാരണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ ആ ഒരു കയ്പ് ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മാറുള്ളൂ ചില രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്ര കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അരിച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു വെള്ളത്തിൽ കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാദ്യം ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ കപ്പയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കപ്പ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ എന്തായിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ കാരണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഈ കപ്പയിലുള്ളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിഷാംശസ്കെ വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത
ഞാൻ കപ്പ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താ കേട്ടോ ഞാനത് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറച്ചും കൂടി വൈഡായ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് സവാള അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സവാള ഞാനിപ്പോൾ നീളത്തിലാണേ കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് നെടുകെ കയറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു മൂന്നെണ്ണം കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സവാളയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാടണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ അല്ലാതെ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബീഫ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു കറി പോലെ ആയിപ്പോകും നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ വാട്ടി ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ അത് കറി പോകും നന്നായിട്ട് വാടിയില്ലെങ്കിൽ കറി പോലെ ആയിപ്പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടാനായിട്ട് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി പോകണ്ട ഈ ഒരു അളവിന് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാല കേട്ടോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബീഫ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറ മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറട്ടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ വേവാൻ വെച്ച ബീഫ് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബീഫിൽ അത് ആ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കിഴങ്ങ് വേവണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക നമുക്കിതിലോട്ട് കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കറിവേപ്പില ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണേ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കപ്പയും ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വെള്ളം വേണേ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക അതെ ഞാൻ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ചില ചില കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസ് അതായത് കപ്പയുടെ പീസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലത് കടിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ 